バリサー TV お願いしますいやこの間さ、はい、あの久々にさ、はい、シムをさあライブ見たんだけどネットポップ行ったってですよね、うん、でその前のなんかそのオーディションのやつもしっかりやってその時にシムを、ね、あのウエストってさ結構まあ小箱でオンエアウエストで見たの<笑>小箱じゃないではないか<笑>でもインスタとかに比べたらちょっとちっちゃいあ,あシムもそこでやったのやったの最後にシムが演奏してあ,あの投票みたいなのやったいや、シムっていいねやっぱああすごいでも付き合い長いでしょ長いけどでもやっぱそのめちゃめちゃさ売れ始めてからその結構疎遠だったりもするからさああ、うん、だってさそれこそさこれ,これは言っていいのかなあそこの、うん、リザードでああ大丈夫じゃないですか大丈夫なの大丈夫じゃない<笑>知らないけどさそのリザードでまあ、うんうん、そう働いてるのね,ーーやねやってたもんねでリザードでこのポコポコ、ね、ライオンヘッド主催のお笑いライブ「ポコポコ大作戦」っていうのをやってて、うん、僕はその時マー君知らないからーマー君に「いやゆってさんポコポコの時を見て,見てましたよ」ってそうそうそうそうそうなんですねって言って僕はだから知らなかったから、うん、そうっすなんかしすごくねめなんかあの、重いんだけどどうもだけどそポップさもあってさ、うん、なんせちょっと可愛らしさがすごくあるのよあのバンド悪魔なのに、ね、悪魔なのにちょっとなんか投げキスとかしたりとか,なんかいやこれはやっぱそれは人気出るなっていうぐらい<笑>めちゃくちゃ<笑>投げキスそれはいいんじゃない毎回バリさんおじさん気持ち悪いでしょ<笑>なんですかちょっと待って今ふーって音鳴ってたけど<笑>投げキスってこうあでもあのシムのマーがやってるのはこうやってやああそういうことね、うん、飛ばしてるんだ、うん、でメンバーもなんかさ 4, 4者4様というかさめちゃめちゃ個性あってさ、うん、あのバンドやっぱすごいなって、うん、本当に久々にシムってかっこいいなって思ったっていう最近なんか見ましたライブいや最近見てないんじゃないかな全く見てないかもしれない最後は何なんだろういや見てない<笑>騎士団見たわおー、あのー、やついフェスでああやついフェスで出てたね言っていいのあとは騎士団だと思うだから袖でこうやって残って、うん、一回翔さんとも飲んだことあるしおーあーじゃ見たことなかったから袖で見せていやエンターテイナーだなと思ったすごかったわイーストイーストイーストーだから多分それこそ騎士団の今なかなかイーストとかでやらないんじゃないやらないよだから逆にイーストで、うん、その見れるっていうのは結構価値あるよねそうでしかも袖からこう自分の出番の後とか袖でこうやって見ててさうわーすっごいなーと思った<笑><笑>ライブいいですねライブいいですよ、うん、そんな話ではい、はい、じゃあ私今日私からいいですか私はこれを今回なんだファミリーバリューツアーおはい、はいはいはい、まあこれどうでしょうかねこれ見てる人たち、うん、この CD は結構みんないや俺も聞いてたよね持ってんじゃないかなってこのメンバーすげえすごいね,ねただライブ版っていうことでさ、うんね、まあねちょっと残念なところはあるけどまあ初めにこれ買ったのがまあまずこのメンバーを教えたほうがいいじゃない何のライブこれはねこれライブアルバムなんだね、そうで、うん、まあコーン主催のコーンのファミリーが集うツアーっていうので始まったのが、うん、ライブアルバムそうそれが98年にやったんだけど、うん、まあすごいよねコーン,コーンアイスキューブアイスキューブリンプビスキッツあいやで OG, OG そんでこれドイツのバンドだよね、うん、ラムラムシュタイン、ね、ラムシュタイン<笑><笑>ラムシュタイン、うん、がそうそう出てるっていうそうそうたるメンバーよね、うんでまあこれに惹かれたのがまず私の大好きなリンプの、はいえー、ジャンパーランドのちょっとまあそうよこれで<笑>バー曲があるっていうのはまあ俺もそれかも聞きたくて聞きたくて、うん、で買って、うん、だからこのドイツのラムラムしたいねラムしたい読めないねこれもう全然読めないんだけど<笑>ラムしたいぐらい知ってるでしょでもそしてドイツなんで別にこうしなくてもいいでしょじゃラムシュタインがめちゃ、はい、だからこの時にラムシュタインを知ったぐらい、うん、もう変態バンドがいるみたいな、ね、めちゃめちゃドイツでかっこいいよみたいな、うん、ただ全部ドイツ語のね歌詞なんだよねそうそうそうジャイガンタと大違いだ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
けどジャイガンタン結構来たね来た来た情報ねで俺もなんかあ LINE で見ました YouTube みたいな今でもやってますよええー、ジャイガンタンそうでなんかのオムニバスに一曲ね出してるみたいなマジ、うん、だって結構もうおじさんでしょおじさんだけどやってますよ最近なんかさ俺ねすごい共感したコメントがあって、うん、ジャイガンタン好きだけど、うんなんか、大手を振って、表でジャイガンタ好きだって言えないバンドだったっていう<笑><笑>なんかわかるなーってカバー,、ね、ーバンド、うん、なんかその情報によるとドイツでそのパンク結構な大御所が遊びで最初作ったカバーバンパンクバンドがちょっと売れたっていう、うん、日本でもなぜか日本でこう人気が出たっていう,う、ねうん、なんかカバーバンドなんだまたちょっとギミギミと違うさ、そうね、なんか J−POP とかをカバーしたから、ねうん、なんか大手を振って、<笑>俺、ジャイガット好きなんだって言いづらかった、ね、まあ、ちょっとね、言いづらいかもね。うんうん、で、あとね、ミスターブルースカイがそうなんだよ、俺、なんであれをさ、言わなかったんだろうそれも書いてあったじゃん、俺らはさ、あのジャイッツ・ジャイガンティックの、覚えてる7曲目ですよ、7曲目のミスターブルースカイが入ってるんだよ。あれもカバーなんだもん、うん、あれをなんでさあの時に言えなかったからそう全然忘れてた、うん、ちゃんとコメント書いてありましたもんね書いてあったもうあのコメント見て、うん、俺も懐かしいっていうみんなのコメントをこうやって読んでって、うん、ああ懐かしいな今ここにいつジャイガンティックがないのか悲しいと思った<笑><笑>スポティファイにも入ってないね入ってないんだねなんかねちょっと最近新しいっぽいのは入ってるんだけど聞きましょうよいつジャイガンティックをね、はい、どっかで聞かないとダメだちょっと戻ってもいいですかダメしたいダメしたいがドイツ語で歌うからいけない,<笑>い,けない、うん、まあでそんであのー、これ名前入ってないけどインキバスも一曲一曲入ってるっでまたあの当時のインキバス多分出始めぐらいだからよりちょっとちょっと強いね食が強いくてよかったりとか、うん、でゆつどうコーンってさ、うん、どう俺ね、うん、まあねこの単体でもやりたいけどビースティーの回で、うん、俺はアディダスはビースティーボーイズ、うん、まあまあそうだよね、うん、だと思ってる90年代、うん、そしたらコメントに、うん、コーンを忘れるなそうって言われたそうなんですよダブルネームとかも出してますからね、はい、だけど、うん、俺の中ではやっぱりビースティーなの、うん、アディダスはわかる,かるよ、うん、それだけ許してください<笑>いや俺が聞きたいのはそこじゃないの違うの<笑>コ,コーンってさどうっていう俺ねコーンはね多分あれ90年代で、ねうん、そういうマスクのちょっと先輩みたいな、ね、先輩ぐらいだもんね多分ねその時に俺はハードコーンをちゃんと聞いてたから、うん、多分ねコーンまでいってないのよなるほどねちょっと重たいけどミクチャーよりだもんねそうそうメタルオモ、うん、みたいなさ、うん、なんつってのあとちょっとおしゃれみたいなイメージがあったから、うん、俺の中ではいやもう CBGB でやってないとハードコアじゃねえと思う<笑>時代だから、ね、CBGB が旧新宿ロフトでもしくはアンチノックで、うん、やってて、うん、もうだからその時はさこんなんじゃんもうそうだよねもうその時なんかまさに j p o p とかなんかも全然聞かないじゃないでしょううだからコーンはね、うんうん、あんま通ってないああなるほどねもうちょっと自分の考えが緩くなってから聞いてたけどああなるほど、うん、でもあのブラインドってさ10インチのさ、うん、グレーのさ、うん、レゴ多分ユータも絶対持ってると思うんだよ持ってると思うよ、うんうん、あれがさ初めてロンナイでかかった時の、うん、もう衝撃は<笑>もうなんでこれはっつ<笑>ってめちゃめちゃかっこいいじゃねえかなんか味わったこともないテケテケってなんかねこんなんで始まってねびっくりするぐらいかっこよくてだからあの女の子のさジャケのファーストとかさやっぱ結構聞いたけどあの当時のあの音楽ってめちゃめちゃ新しかったんじゃないかなぐらいのそうだねコーンって、うん、確かにあの辺のさなんかこうミクスチャー大きく言うけど、うん、ミクスチャーの中ではめめちゃめちゃゃ最先端なことやってたイメージだそうだよね、うん、0時でいっちりいたけどなんかコーンがまた違うジャンルをさ、うん、もうちょっと重いってことさ、うんうん、そうだよねそうそうだからさあの当時さ日本のバンドでもさ結構さ色黒い格好をしてさドレッドでさ、うん、重たいバンドってすごいなかったあ,あの当時だから本当にニューヨークシティハードコアとはまた別のハードコアっていうのそうそうそうそうメタル寄りのってことね、うん、なんかもう、うん、みんなドレッドでさ、うん、みんなコーンみたいな感じのイメージがあった、うん、サボンセンのジャージーうわーそこまでやってなかったんだあれは上なの
いや両方じゃないあれ上下アディダス、うんうん、セットアップしてる、うん、でドレッドでみたいなドレッドでこうなんかバンダナも知ってたよねバンダナも知ってないか,ないかバンダナしてたらもうその頃のセンタクだっ三つ編みロンでそうだねだからか近かったのファッション的にはうん近かったんじゃないということはなんかニューヨークもアディダスのジャージのイメージあったのねうんそうだねその頃のだからなんかやっぱそれでコーンがあのどんどんピックしてって、うん、売れていくっていうだからここのだからリンプとかそういうことだよねそうそうだ,だからインキュバスがいたりとかあまあ後々それこそリンキンとかも出てたりああうんやっぱりあの辺のちょっとミクスチャーというかちょっとラップ重いラップというかそうだねちょっと思ったあ,あとデフトーンズとかもあーデフトーンズ、ね、出てるしだから結構このコーンがこのラウドのちょっとミックスチャーを押し上げていろいろピックしていったみたいなだからステムオーバーダウンとかもなんか名前は入ってたみたいだよね当時当時そうさ今のさこういういるじゃない若いバンドでもさ、うん、ちょっとラウドな思いバンドそういうコーンどっか通ってんのかなでもなんかちょっとね違うような気もするよねもう,もうちょいメタルコアよりなのそ,そうだねそう考えるとさコーンってさ、うん、あんまりジャンルレスだよねそうねちょっと独特だよね暗いなんか暗いやっぱなんかちょっとあの暗い感じね、うん、ジョナサンだっけボーカルのーやっぱりちょっとね秘めてるものがあるもんね多分ねそうね多分、うん、なんか世の中に、うん、そのパンクじゃない目線の世の中へのあ<笑>りそうなタイプですよね<笑><笑>パンクはもうちょっとさ分かりやすいなんかこのこ,こんな世界じゃないけどさここなんつうんだろうな地面が<笑>地面から草木が生えてるわ<笑>かるけど<笑>なんかその一個一個引き抜いたらお前の神経に繋がってるじゃないですか<笑>そういう感じあまあまあ分からんでもないけどね発想というかさまあね、だからそういうね、幼少の頃のなんかねそうそうそうそう、なんかあるとかも書いてあるもんねあ、ほんと、やっぱりそうなんだねいや、だからコーンが、だからこのアルバムちょっとコーンやってよね、ファーストだったらできるかもね、うん、ホロコーンたぶん好きな人多いと思うよ多いよね、でもあの辺のさ、メタルとかもそうだけどさ好きな人ってさ、ち<笑>えよ、バカ野郎みたいなのもいいから<笑>いや、これを見てる人は言わないよ、うん、言わないかこれを見てる人は、だって、うん、今まで別に深く話してないじゃん、うん、バンドに対して、うん、全くいいだってさ、このね、うん、これ見てさラムシュタインからさジャイガンターに話してくるんだよ<笑>そんな番組のね配信に、うん、メタル詳しくねえのに<笑>しゃべってんじゃねえよじゃないよ多分ねえだから俺らどっちらかというと皆さんと一緒に語りたいぐらいの感じなんですよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじゃあちょっとコーンもじゃあやりましょうか、ね、やってよファーストねファースト限定でやればいいよねそうね<笑>そうそうそう、まあ、コーンもでもなんか俺ちょっとアルバム見たけどいまだに出してるねやってんのやってるうんはあだからなんかフォローザリーナだっけんでぐらいで止まっちゃってるんだけどああアルバムがねはあさあどんなのかなあれがそうね、うん、3枚目あれぐらいで止まっちゃってるすごい出してるねだからちょっとねっとやってくださいかっこいいからまあ皆さんも知ってると思いますけどちょっと俺帰り引いて帰る<笑><笑>ちょっとあでもハマったら嬉しいね言っていいなんかわかんないけど遠くまである暗闇の方向になんか歩いて帰る<笑>まあ確かにさ、うん、暗いもんね,ね暗いんだよテンポも速くないしさミドルテンポでさなんかこうなんか<笑>もうなんかこうなってくるじゃん目線が<笑>でもたまにそういうくらいちょっとね好きじゃんいや好き好きだからもしかしたらハマるんじゃないですかドゥームメタルね<笑>俺なんか昔さ全然関係ない話だけどさ下北のベースメントバーでさ、うん、友達のイベント行った時にさ、うん、でなんか朝までいたのよ、うん、そしたら朝4時から5時までの枠の DJ の人が、うん、そうそうそうドゥームメタルしかかけない人だったの重いねマジで、うんこの世の終わりのもう,こう外出たらこの世なんか世紀末みたいになってるじゃん<笑><笑>まあでもねあの辺のジャンルはね本当にそう深いから、ね、深いからね俺メタルバンパイアってさこれもまた話しとくけどさ、うん、あのちちねちったの上の、うん、あそこでやってるイベントがあって遊びに行ったんだけど、うん、俺6時間ぐらいいて
一曲しか知らなかった、えー、それ何を知ってたの曲いやなんだあでももちろんパンテラとかもかかんなかったし何だったんだろうな一曲だけ知ってたのそれ以外は俺もうずっと言ったけど何も知らなかった<笑>こうやって飲んでる飲んでるだけでいや深いんだなーっていうかい深いんだよ多分分かんないよ<笑>だから俺らがお笑いを語ってるのと一緒なんじゃないかな<笑>すごかったよマジで深いんだよ深いんだよまあでも本当にこのファミリーバリューツアーは何,何回かやってるツアーで CD も出てるのもあるんでで DVD も俺はねちょっとチェックしてないんだけど、うん、それも良さそうなんで、うん、あの頃の90年代を思い出すためにも見てみてください、はい、皆さん番組登録いいねの方よろしくお願いしますまたお会いしましょうそれではバイバイ,バイ,バイ